ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റിക്കോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടോപ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീരെ കട്ടി കുറവും ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ബെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിലിടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ബ്ലാക്കും വൈറ്റും നിങ്ങൾ തയ്ച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടു മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബെറ്റിക്കോട്ട് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ തുണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഞാൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇത് ടു മീറ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിലും കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിവശം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് തയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ നെക്ക് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ എത്രയാണോ കറക്റ്റ് അത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് എൻ്റേത് അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വെറ്റ് തുണിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് നെക്കും ആംഹോളും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മടക്കി അങ്ങ് തയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മടക്കി തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം വൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ അളവിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡർ അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ടു എടുക്കുന്നത് അല്പം കുറവ് മതി ടു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തെള്ളി വരും അപ്പോൾ ബെറ്റിക്കോട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാനായിട്ട് ഇടവരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയാവും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും സ്ലാൻഡിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് സ്ലാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്പം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തെള്ളി വരില്ല സിക്സ് എടുത്തു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇറക്കി അടയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് താഴേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആംഹോൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ സിക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെസ്റ്റ് വണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ചെസ്റ്റ് വണ്ണം നമുക്കിവിടെ ടെൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ലെവൻ കൊടുക്കാം ടെൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇവിടെ ലെവൻ കൊടുത്തു ഇനി വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ ആണ് അവിടെ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ടെൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹിപ്പ് എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ഹിപ്പ് എപ്പോഴും അല്പം കയറ്റി വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കൂടെ കയറാൻ കാരണം നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കുർത്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ നല്ലതായിട്ട് കയറ്റി ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിലും വെക്കുന്നെങ്കിലും കുർത്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ വെക്കുക എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് വേണമെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എയ്റ്റീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ വണ്ണം ലെവൻ ആണ് ഞാൻ ട്വൽവ് കൊടുക്കുന്നു ട്വൽവ് നമുക്ക് സി മെലവൻസ് ആണ് വൺ ഇഞ്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ വൺ ഇഞ്ച് തന്നെയാണ്
ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പം ഇത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വണ്ണം അതിൽ വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് ഹിപ്പിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴെ ബോട്ടത്തിനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വൈറ്റ് എടുത്തതിന് കാരണം തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കാണാനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ കൂടി തയ്ക്കാം സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് വശവും അങ്ങനെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഷോൾഡർ നമ്മൾ രണ്ടും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരേപോലെ മടക്കി തയ്ക്കാമെങ്കിൽ ചുളുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആംഹോളും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വശത്തുള്ള ആംഹോളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നെക്കും മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ രീതിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് തയ്ച്ചാൽ മതിയാവും ആംഹോളും നെക്കും നമ്മളിവിടെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുർത്തിക്ക് അടയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വണ്ണം നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് അടയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ കൊടുക്കാം അവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹിപ്പ് അടയപ്പെടുത്താം എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷോൾഡർ മുതൽ താഴേക്ക് നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഹിപ്പ് ലെങ്ത് എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണം ലെവൻ ആണ് നമുക്കിത് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ യോജിപ്പിക്കാം നമുക്കിവിടെ മുതൽ തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം കുർത്തിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഹിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് തയ്ച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അല്പം അകലം ഇട്ട് തയ്ക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഹിപ്പ് വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ സ്ലിറ്റ് മറുവശം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതും നമ്മുടെ ഈ അടിയിലത്തെ സ്റ്റിച്ചും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തെന്നി മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടാത്തത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് കുർത്തിക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടുന്നില്ല ചരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് മടക്കി കൊടുക്കാം 
ഇതൽപ്പം തെന്നി മാറിയിരുന്നാലും ഈ തയ്യൽ രണ്ട് വശത്തെയും ഒരുപോലെ വന്ന് നിന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിക്കാം തിരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ട നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലിറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സ്ലിറ്റും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടിവശം സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കി ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കാം ബോട്ടം പാർട്ട് നമ്മൾ താഴ്വശം ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഒരുപാട് നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സിക്സ് ആക്ക് ലോക്കാണ് ഇടുന്നത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഞാൻ ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറുവശവും ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പെറ്റിക്കോട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ സ്ലിറ്റൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ